En esta oportunidad nos acompaña el secretario para el Desarrollo Económico de nuestra ciudad de La Luna, Óscar Javier Rodríguez Maldonado, quien nos va a entregar un balance en referencia a las importantes actividades en el marco de la reactivación económica, no solamente del municipio de Chía, sino de la región, secretario. Como siempre, gracias por su deferencia hacia nuestro medio de comunicación y bienvenido. Gracias, Victoria, por una vez más eh, eh, sacar el tiempo para cubrir las noticias importantes del municipio, para Canal 8, que siempre está dispuesto hacer ese cubrimiento de lo que pasa en favor de nuestra ciudad y bueno, que sea un motivo de satisfacción poder dar un parte de tranquilidad, de satisfacción y de orgullo por haber sacado una vez más un evento tan importante que tuvo lugar el pasado fin de semana, sábado y domingo, en el marco de nuestro Festival Cultural Ciudad de la Luna, donde también en el marco de este festival realizamos el homenaje a nuestros campesinos. Bueno, secretario, ¿cómo nos fue en referencia a la aceptación de la comunidad? Vimos mucha participación, muchas muestras culturales, artísticas y musicales. Sí, pues bueno, el día sábado iniciamos con una actividad inaugural, que fue una actividad deportiva, un partido de fútbol entre eh, el gabinete municipal y los artistas del balón, que estaban conformados por eh, eh, actores, actrices, modelos, eh, gente de la farándula nacional eh, de alto reconocimiento con quien compartimos un espacio en la Villa Olímpica eh, a través de una actividad deportiva que fue realmente muy grata, muy divertida eh, y, y que tuvo una muy buena aceptación por parte del público y las personas que asistieron y, y vieron pues de muy buena manera como personas de la, de la farándula nacional vienen a nuestro municipio, se tomaban fotos con los niños, con las mamás, con los papás, con la familia y bueno, es algo bonito, ¿no? Y pues digamos que también nos lo gozamos posteriormente, pues ya en Tarima ellos hicieron su show, eh, había personajes de Sábados Felices, cantantes, que hicieron su show en Tarima, muy chévere, Cantinflas, por ejemplo, fue uno de ellos. Eh, entonces, pues, fue un rato agradable hasta cerca de, la, de las eh, 12 del día, luego iniciamos con nuestro desfile eh, de comparsas, cultura, representaciones artísticas de nivel nacional, eh, donde mucho colorido, eh, mucha danza, mucho color, eh, mucha representación del campesinado a través de la moda campesina, de los tractores decorados. Eh, bueno, realmente fue muy bonito, estuvimos cerca de dos horas en el, en el desfile, luego llegamos a la plazoleta Ocaviga, donde se inició pues, el desfile de la moda campesina, eh, la evaluación de la moda campesina, el desfile también que hubo allí eh, de tuning car, eh, de coches clásicos, eh, eh, realmente fue muy bonito y ya sobre las dos media, tres de la tarde que, que inició ya toda la parrilla de artistas eh, y obviamente las horas ya de la noche cuando llegó el artista principal Jason Jiménez con un preámbulo de un artista local, el protillo de, de Chía, de El Quinurtado, eh, bueno, en fin, eso fue algo eh, eh, espectacular, Hubo, te, tuvimos una, una plazoleta o cabiga totalmente colmada de gente queriendo eh, ver a los artistas locales y al artista principal, eh, designamos una área exclusiva para aquellos padres que iban con menores de edad mayores a 14 años eh, de una zona de cero licor, donde pues si querían ver el artista y el show, pues debían sacrificar, no consumiendo licor, pero sí compartiendo en familia con sus hijos menores. Y creo que fue muy acertada la decisión, no tuvimos mayores inconvenientes de orden público, eh, y ya pues el día domingo, pues el día fue totalmente lluvioso, hacia las 6 de la tarde eh, comenzó a llegar la gente, eh, tuvo lugar eh, varias orquestas, entre ellas Tamarindo, Baconga Orquesta, que finalizaron haciendo una presentación muy digna y bueno, también tuvo un público que pese a la lluvia asistió, cumplió y una vez más pues le cumplimos al municipio. Y ese mismo domingo pues tuvimos también en las horas de la mañana el homenaje a nuestros campesinos que partió con una eucaristía, posteriormente con la representación artística de grupos eh, de carranga, de música tropical, eh, en la presentación exclusiva por ejemplo del campesino Gomelo y eh, pues el compartir a la hora de, de, del almuerzo donde tuvimos algunas pequeñas dificultades que tratamos de subsanar. Eh, una entrega de premios que se rifaron por parte del señor alcalde y la primera dama. Eh, y bueno, acabamos sobre las 4 de la tarde, eh, quedando pendiente la entrega del obsequio 
que como ya lo hemos indicado se va a dar en un próximo escenario donde seguramente vamos a tener un compartir con, nuevamente con nuestros campesinos y la entrega de ese obsequio o ese pasabordo que va a ser como está pues en el proceso contractual el viaje a, a conocer el alumbrado navideño boyacense donde esperamos llevar cerca de, de nuestros mil campesinos hacia por lo menos los 500 más un invitado. Claro que sí, secretario. Genial, esas buenas noticias. Y por último, sabemos que ustedes continúan realizando estas actividades, campañas e iniciativas precisamente en el marco de eh, Chía Compra Chía, pero también uno de los festivales más importantes, no solamente a nivel regional, sino nacional. Se trata del Festival Gastronómico. ¿Qué nos puede adelantar al respecto? Sí, en nuestro Festival Gastronómico que tendrá lugar el 3 y 4 de diciembre por acuerdo municipal, eh, se hará acá en el marco de esta sala de la casa, el Parque Santander, eh, donde tendremos desde el día 1 y 2 eh, agenda académica, eh, es decir, jueves y viernes agenda académica y sábado y domingo ya en lo que es el tema de la puesta en escena en Tarima, con toda la gastronomía de más de 50 marcas de restaurantes en el marco de esta sala tan imponente que se vuelve en diciembre, con toda la diversidad gastronómica, cultural y ancestral que existe en nuestro municipio, y con todo el talento gastronómico y seguramente toda la puesta en escena que también vamos a tener en Tarima con chef, con el duelo de chef, con el duelo de eh, mujeres que, tienen, que hacen cocina de tradición, con eh, unas eh, actividades, eh, digamos, de, de esparcimiento en tarima, vamos a tener también artistas de reconocimiento local, regional eh, y nacional, y bueno, creo que va a ser también una fecha muy importante para volvernos a reencontrar y pasar un rato agradable, que es lo que siempre hemos querido desde la Secretaría de Desarrollo Económico y por supuesto bajo la directriz de nuestro alcalde Luis Carlos Segura Rubiano, quien siempre ha querido entregar lo mejor de lo mejor para nuestros ciudadanos. Claro que sí, pues secretario, muchas gracias nuevamente por atendernos, estaremos muy atentos al desarrollo de estas importantes noticias y seguir trabajando para continuar incentivando la compra de los productos locales y las diferentes manifestaciones culturales y artísticas del municipio de Chile. Así es Victoria, la invitación es a eso a que sigamos trabajando en esa estrategia comercial y de reactivación económica en que Chía le compra a Chía, en que Chía contrata a su gente de Chía. Eh, es una de las herramientas y una de las estrategias que tenemos a mano para poder reactivarnos y creo que eso ha sido fundamental para que hoy, por ejemplo, entidades del orden nacional como el Departamento Nacional de Planeación indiquen en su informe de competitividad que Chía, después de dos capitales, de Medellín y de Bogotá y ser el primer municipio no capital en competitividad en Colombia es un motivo de orgullo y sé que la Secretaría para el Desarrollo Económico ha aportado su granito de arena para que hayamos logrado este, este tema tan importante de ser los primer, el primer municipio no capital en Colombia como el mejor en competitividad.